Hello guys, welcome back to the Embedded System tutorial. So initially, in our first part, we have seen that the Embedded System is microcontroller evolve. How did the microcontroller evolve? And how did the technology evolve? How did the technology evolve? So now, if we look at the Embedded System, what is the Embedded System? So the Embedded System is the Embedded System. It is the specific talk that we can say. It is a combination of software and hardware to do a specific task. அதாப்பது ஒரு software முலம் ஒரு hardware control பண்ணலாம் அதுத்தான் embedded system ஆனை இதில் கவனிக்கே வேண்டு விஷன் to do a specific task என்ன குறுப்பிட்ட ஒரு task work out பண்டுதான் embedded system அந்த task ஒரு software முலம் மதக் control பண்ணலாம் for example நம்னுடம் mobile So, if we have a mobile, we have some limited application. Yeah, in the application, if we have a work out, then we have an embedded system. But if we have a PC, we have a pure embedded system. We can use one task to use one task. We can use one task to use one task to use multiple purposes. But if we have a mobile, fridge, washing machine, TV, satellite. So, if we have a limited based application, we can use one task to use one task. So, we can use one task to use a combination of software and hardware to do a specific task. You know what I'm saying? It's a digital computer on a chip. That's why one chip is a digital computer. What I'm saying is that there is a memory on that chip. Then there is an iOS. Then external peripherals are internal and integrated. There is RAM. So in this case, there are all features internal. This is a digital computer on a chip. Let's tell you. If you want to explain this briefly, just assume that we have an 805 controller. In the 805 controller, we have a port 1.0 and a port 2.0 and a LED. So, if you look at the circuit, we have to switch on to the LED. But if you have a mentality of the students, we have to switch on to the LED. We have to switch on to the power of the port 1 and 2.0. That's the short time. We have to switch on to the LED. We have to switch on to the LED. தெரியாது அது மட்டையில் எந்த பெரிப்பரல் இருந்தாலும் அதுக்கு திரியப் போருதைக் கடியாது. ஏனா இந்த கண்டோலக்கு தெரிந்தது எல்லாமே voltage logic. இந்த logicல நாம் எப்படி program எடுதும் அப்படின் பார்த்துவிட்டீர்கள் நான் 1.0 வலியா ஒரு voltage அதது ஒரு power வந்துத்து நாம் 2.0 வலியா ஒரு voltage அனுப்புங்க அப்படியின்தான் அந்த 1.0ல voltage வந்து ஒரு சுச்ச வலையாக கொடுக்கும் அவ்வளவுதாம் அது எம்மாட் 2.0ல ஒரு OUT வருது அந்த எது ஒரு LED பலேச் பண்டும் சோ இந்த controller என்ன பண்டுதுனா 1.0ல monitor பண்ணி 2.0ல காட்டுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுத
C++ ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஏன்னா பேசிக்காக இதை நம்ம படிக்க வேண்டிய தென் ப்ராசர் கண்ட்ரோலர் பற்றி படிக்கிறோம் ஆனால் இந்த கண்ட்ரோலர் அப்படின்னு ரொம்ப இன்டர்னல் பேஸ்ட் ஒர்க் சிச்சர்ஸ் தான் படிக்கணும் இன்டர்னலாக கண்ட்ரோல் கூட என்னென்ன ஃபியூச்சர்ஸ் இருக்குது தென் அதுக்கு வந்து என்னென்ன பெரிஃபல்ஸ் அது டைமர் டைம் ஜீரோ டைம் ரோல் ஸோ இந்த மாதிரி இன்டர்னல் பெரிஃபல்ஸை பற்றி தான் நம்ம ஜென்ரலாக படிக்கலாம் தென் அதுக்குன்னு ஸ்பெசிஃபிக்காக அசம்பிளி லாங்குவேஜ் படிக்கணும் ஸோ எம்பர்சி பற்றி நான் ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லணும்னு ஒன்றுமே கிடையாது ஒரு சி ப்ரோக்ராமிங் பேஸ்ட் சம் லாங்குவேஜ் அதாவது நம்ம என்ன ஸோ பண்ண போகிறோம்னா ஒரு சி ப்ரோக்ராம் குள்ளாடி நம்மளோட கண்ட்ரோலரோட இன்டர்னல் பெரிஃபரல் நம்ம எழுத போகிறோம் ஸோ அது எப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த டியூட்டோரியலில் வந்து எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் வச்சு எப்படி ஹார்டோ இன்டர்ஃபேஸ் பண்ணணும் நான் ஒரு தனி வீடியோ போடுவேன் அதில் நீங்கள் பார்த்துட்டிங்கன்னா கோடிங் பேஸ் எக்ஸ்பிரஷன் எம்பல் சீனா என்ன அப்படிங்கிறத நான் சொல்லி தந்திருப்பேன் தென் அட்வான்ஸி அட்வான்ஸியை பற்றி தனியாகவே ஒரு நான் வீடியோ போடுறேன் அதில் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க பிகாஸ் அட்வான்ஸியை பற்றி பேசணுனாலே ரொம்ப டைம் ஆகும் ஸோ ஜஸ்ட் லிவ் டப் தென் டிவைஸ் ட்ரைவர் ஸோ டிவைஸ் ட்ரைவர் அப்படிங்கிறது ஒன்றுமே கிடையாது ரெண்டு ஹார்ட் ஒர்க் நடுவில் இருக்கும் மீடியேட்டர் ரொம்ப சிம்பிளாக சொன்னால் நம்ம யூஎஸ்பியை வந்து நம்ம பிசியில் இன்டர்ஃபேஸ் பண்ணுறோம் இன்டர்ஃபேஸ் பண்ணும்போது இந்த ரைட் சைடு டா பாட்டம் கார்னரில் என்ன வருது இன்ஸ்டாலிங் டிவைஸ் டிரைவர் அதாவது நம்மளோட யூஎஸ்பி டிவைஸையும் நம்ம பிசியும் கனெக்ட் பண்ணுற ஒரு ப்ரோக்ராமிங் தான் டிவைஸ் டிரைவர் ஸோ இந்த டிவைஸ் டிரைவருக்கே தனி கோர்ஸஸ் நம்மளோட ஃபிசிக்கல் வேர்ல்டில் இருக்குது இங்கே சர்ச் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த டிவைஸ் டிரைவருங்க கோர்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அட்வான்ஸ்டு கான்செப்ட் ஓகே தென் லீவ் இட் ஆஃப் தென் அடுத்த பிக் பெரிஃபர் இன்டர்ஃபேஸ் கண்ட்ரோலர் ஸோ இது என்ன பெரிஃபர் இன்டர்ஃபேஸ் கண்ட்ரோலர் ஃபஸ்ட்டு இன்ஷியலாக கண்ட்ரோலர் வந்துச்சு அதில் எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் தான் முதல்ல வந்துடுச்சு அதுக்கடுத்தது டெக்னாலஜி அட்வான்ஸ்டாக ஆரம்பிச்சு ஏன்னா கண்ட்ரோலர் எயிட் ஜீரோ ஃபைவ்னுக்குள்ளே பார்த்துட்டிங்கன்னா ஏடிசி கிடையாது ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க பிக்குக்குள்ளாடி ஏடிசி இருக்குது ஸோ எக்ஸ் ஜீரோ ஃபைவ் யூஸ் பண்ண எக்ஸ்டர்னலாக ஒரு ஏடிசி ஐஇசி போட்டு அதுலேருந்து ஐஓ பின்ஸ்லாம் கனெக்ட் பண்ணி நான் எயிட் ஜீரோ ஃபைவ்லாம் நாலு போர்ட்ஸ் இருக்குது அதில் ரெண்டு மூணு ரெண்டு போர்ட்ஸ் ஏடிசிக்காக போயிடும் ஸோ பெரிஃபரில் இன்டர்ஃபேஸ் பண்ண முடியாது ஸோ மார்க்கெட்டில் என்ன பண்ணுறாங்க ஏடிசி இன்னொரு ஐஸில் யூஸ் பண்ணி ஸோ அது ஒரு மைக்ரோஷிப் அப்படிங்கிற ஒரு கம்பெனி ஏடிசி இன்பில் பண்ணி பிக்குன்னு ஒரு கண்ட்ரோலர் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணாங்க ஸோ அது இந்த பிக்கு கண்ட்ரோல் இந்த மார்க்கெட்டில் ரொம்ப ரொம்ப அட்வான்ஸ்டாக இருக்குது தென் ஆம் அட்வான்ஸ் ரிஸ்க் மிஷின் ஸோ அட்வான்ஸ் ரிஸ்க் மிஷின் தேர்ட்டி டூ பிட் கண்ட்ரோலர் ஸோ இன்ஷியலாக நம்ம எயிட் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் பிட் கண்ட்ரோலர் பிக்கு எயிட்டும் இருக்குது சிக்ஸ்டின் இருக்குது தேர்ட்டி டூ இருக்குது ஆம் தேர்ட்டி டூ அதுன்னு எயிட் பிட் இன்னும் தேர்ட்டி டூ பிட்டு அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் சிம்பிளாக சொன்னால் என்னோடய நம்மளோட ப்ரீவியஸ் லைட்டில் உங்களுக்கு போன டு டுட்டோரியல் இதில் பார்த்துட்டிங்கன்னா ரேம்க்கும் சாரி எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஒன் மைக்ரோ கண்ட்ரோலருக்கும் ப்ராசருக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்துருப்போம் அந்த டிஃப்ரென்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிபி இருக்கும் ஒரு ரோம் இருக்கும் ரோமில் இருக்கக்கூடிய நம்மளோட மிஷின் லாங்குவேஜ் சிபியூக்கு போது சிபி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுது இதுவே எயிட் பிட் கண்ட்ரோலர்னா எயிட் எயிட் பிட் வேல்யூஸ் ஆஃப் டேட்டா வந்து சிபிக்கு போகும் இதுவே ஆம்னா தேர்ட்டி டூ பிட் வேல்யூ ஆஃப் டேட்டா சிபிக்கு போகும் ஸோ ஒரு டைமிங்கில் வந்து எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஒன் ஒன்று பண்ணுறனால நம்ம ஆம் நாலு பண்ணுற மாதிரி இல்லைன்னா தலைகீழ் ஆச்சுக்கலாம் எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஒன் நாலு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எக்ஸிக்யூட் பண்ணக்கூடிய டைமை விட ஆம் வந்து நாலு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எக்ஸிக்யூட் பண்ண ரொம்ப குட்டியான டைம் எடுத்துக்கோம் அதாவது அங்கே எயிட் பிட் வேல்யூ போகணும் அடுத்த எயிட் அடுத்த எயிட் அடுத்த எயிட் நாலு டே எயிட் பிட் வேல்யூ போகணும் அது நாலேன்னு தனித்தனியாக தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இங்கே அப்படி கிடையாது ஒரே டைம் வந்து தேர்ட் டூ பிட் வேல்யூ எக்ஸிக்யூட் பண்ணிடும் ஸோ இதை பற்றின ப்ரீஃப் எக்ஸ்பிளேஷன் இன்னும் ஆம் பற்றின டூட்டோரியல் அதில் பார்த்துக்கோங்க நான் ஜென்ரலாக சொல்கிறேன் தென் ஆர்டாஸ் ஆர்டிஓஎஸ் ரியல் டைம் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஸோ ரியல் டைம் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் என்னங்கிறது வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடில் வருது நான் ஆர்டில் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடில் வருது பட் ஒரு எம்பட சிஸ்டத்தில் ஒரு ஃபுல் ஃப்ளட் டெவலப்பர் ஆகணும்னா ஸோ இவ்வளோத்தையும் நம்ம கண்டிப்பாக படிச்சாகணும் வாட் இஸ் அ கம்பைலர் ஸோ கம்பைலர்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா கம்பைலரோட ஒரே ஒர்க்கு மிஷின் லாங்குவேஜாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது தான் எதை கன்வெர்ட் பண்ணோம் ஒரு எம்பர்சி லாங்குவேஜோ இல்லைன்னா சம் அதர் க லாங்குவேஜோ ஏதோ ஒரு லோ லெவல் லாங்குவேஜ் ஹை லெவல் லாங்குவேஜ் எல்லாத்தையும் மிஷின் லாங்குவேஜாக கன்வெர்ட் பண்ணோம் ஆனால் இந்த கம்பைலரில் என்ன ஆகும் அந்த மிஷின் லாங்குவேஜை ஜெனரேட் பண்ணக்கூடிய
ஏவிஆர் ஸோ இந்த ப்ராசஸருக்கும் மைக்ரோ ப்ராசஸருக்கும் கண்ட்ரோலுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் தான் இந்த எல்லா பெரிஃபரலுமே ஒரே சிப்பாக இருந்தால் அதுக்கு பேர் கண்ட்ரோலர் ஸோ இது எல்லாத்தையும் இன்ட்ர கனெக்ட் பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா அட்ரஸ் லைன்ஸ் அண்ட் டேட்டா லைனாக மட்டும்தான் ஸோ இந்த பர்டிகுலர் ஸ்பே பேஜ் நான் எடுத்துக்க வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட் ஜீரோ ஃபைன் எயிட் பிட் கண்ட்ரோலர் ஆம் வந்து தேர்ட்டி பிட் கண்ட்ரோலர் அது ஏன் எயிட் பிட் கண்ட்ரோலர் ஏன் தேர்ட்டி பிட் கண்ட்ரோலர்னு சொல்கிறோம் அப்படிங்கிற டிஃப்ரென்ஸ் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் எயிட் ஜீரோ ஃபைவ்ல வந்து ஒரு ரோம் இருக்குது ஒரு சிபி இருக்குது இந்த அட்ரஸ் லைன் வழியாக வந்து அட்ரஸஸ் போகும் டேட்டா லைன் வழியாக டேட்டா போகும் அதாவது எயிட் எயிட் பிட் டேட்டாவாக ரோம்லேருந்து சிபியூக்கு போகும் அந்த சிபியு எக்ஸிக்யூட் பண்ணுது ஆனால் ஆம்ல அப்படி கிடையாது ரோம்ல இருந்து ஒரே நேரம் தேர்ட்டி டூ பிட் வேல்யூ ஆஃப் சிபி டேட்டா வந்து சிபியூக்கு போகும் அப்போ சிபி ஒரே நேரம் தேர்ட்டி பிட் வேல்யூ எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் அப்போ எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஆன கம்பேர் பண்ணும்போது ஆமோட ப்ராசஸிங் ஸ்பீட் அதிகம் அதனால தான் இன்னைக்கு வந்து நம்ம மொபைல் எல்லாம் ஆம் கண்ட்ரோல் யூஸ் பண்றோம் எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் வந்து எயிட் பிட் கண்ட்ரோல் எயிட் எயிட் பிட் வேல்யூவா தான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் ஸோ ஸ்லோவாக தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அப்போ நம்ம ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட் பண்ணும்போது எயிட் ஜீரோ ஃபைவ்ல போட்டால் நம்ம ஹார்ட்வேரே ஹேங் ஆயிரும் ஸ்லோவாக தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஆனால் ஆம் அப்படி கிடையாது எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஒரே நேரம் பண்ணுற ஒர்க்கு நாலு தடவை பண்ணுற ஒர்க்கை ஆம் வந்து ஒரே நேரத்தில் பண்ணிக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி அந்த ஸ்பீடு வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு ஓகேயா ஸோ அதனால தான் மார்க்கெட்டில் வந்து ஆம் கண்ட்ரோலுக்கு போகிறோம் இன்றைக்கி ஆமில் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் கண்ட்ரோலர் வரைக்கும் வந்துடுச்சு வேணா லினோவா செவன் தௌசண்ட் ஒரு சீரியஸ் உண்டு அதோட ஸ்பெக் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் ப்ராசஸ்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க தென் ஆர்கிடெக்சர் ஸோ ரெண்டு விதமான ஆர்கிடெக்சர் வந்து மார்க்கெட்டில் அதாவது டெக்னாலஜியில் இருக்குது பட் இதை விட நிறைய ஆர்கிடெக்சர்ஸ் இருக்குது பட் இது மேஜராக நம்ம யூஸ் பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா வானியமன் ஹாவேடு வானியமன் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா ப்ரீவியஸ் லைட்டில் பாருங்கள் சிபியூக்கும் ரோமுக்கும் நடுவில் அட்ரஸ் லைனாக இருக்குது டேட்டா லைனாக இருக்குது இந்த வானியமன் ஆர்கிடெக்சர்னா அட்ரஸ் லைன் டேட்டா லைனாக ஒரே லைனாக தான் இருக்கும் ஹாவேனா ரெண்டுமே தனித்தனியாக இருக்கும் இதுதான் மேஜர் டிஃப்ரென்ஸு இப்போது அட்ரஸ் லைன் வழியாக அட்ரஸ் அனுப்போம் டேட்டா லைன் வழியாக டேட்டாவை அனுப்போம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க ப்ரீவியஸ் லைடை பாருங்கள் அட்ரஸ் லைன் வழியாக அட்ரஸ் அனுப்பும் டேட்டா லைன் வழியாக டேட்டாவை அனுப்பும் அப்போது ஒரே நேரம் அட்ரஸையும் அனுப்பிக்கலாம் ஒரே நேரம் டேட்டாவையும் இன்னொரு லைன் வழியாக ஃபெச் பண்ணிக்கலாம் அப்போது ஓ ஹாவேடை பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே தனித்தனி லைனாக இருக்கிறனால ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் வானியமன் அப்படி கிடையாது ரெண்டுமே ஒரே லைன் தான் ஒரே அட்ரஸ் லைன் ஒரே டேட்டா லைன் கிட்டத்தட்ட ப்ரீவியஸ் லைட்டில் நீங்கள் வந்து இந்த ரெண்டு கனெக்ஷன் கொடுத்துறதுக்கு பதிலாக சிபியூலேருந்து ரோமுக்கு ஒரே ஒரு ஒயர் போகிற மாதிரி அசியூம் பண்ணிக்கோங்க அந்த ஒரே ஒயர் வழியாக அட்ரஸும் போகணும் டேட்டாவும் போகணும் ஆனால் இதில் ஒரு பிரச்சனை என்னென்னா அட்ரஸாக இருக்கும்போது டேட்டா போகாது டேட்டா இருக்கும்போது அட்ரஸ் போகாது ஸோ இந்த ஒரு ப்ராப்ளத்தினால தான் வானியமனில் ஹாவேட் இருந்துச்சு ஸோ நம்மளோட எக்ஸிக்யூஷன் ஸ்பீடு வந்து ஹாவேட் ஆக்டிச்சரில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் வானியமனை கம்பேர் பண்ணும்போது ஓகே தென் ஓஎஸ் சிஸ்டமில் நம்ம ஜென்ரலாக ஓஎஸ் பார்க்குறோம் என்னது விண்டோஸ் செவன் விண்டோஸ் எயிட்டு விண்டோஸ் டுவெல் அப்படின்னு நிறைய ஓஎஸ் பார்க்கும் அப்படின்னா ஓஎஸ்னா என்ன அப்படின்னு ஏன்னா இன்டர்வியூவில் என்கிட்ட இந்த கேள்வி தான் கேட்டாங்க ம் ஓஎஸ்னா என்ன அப்படின்னு ஸோ ஓஎஸ் அப்படின்னு வரும்போது ஜஸ்ட் இட்ஸ் அ மீடியேட்டர் பிட்வீன் த சாஃப்ட்வேர் அண்ட் ஹார்ட்வேர் ப்ளஸ் த யூசர் எனக்கும் என்னோட ஹார்ட் ஒர்க் நடுவில் இருக்கும் மீடியேட்டர் தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து பிசியில் வந்து பாட்டு கேட்கலாம்னு விண்டோஸ் மீடியா பிளேயரில் தான் கேட்க போகிறேன் ஆனால் அந்த மீடியா பிளேயருக்கும் எனக்கு நடுவில் இருக்க கம்யூனிகேட்டர் யார் அந்த விண்டோஸ் அவனுங்கிற ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் புரிஞ்சுதா ஸோ இந்த ஓஎஸ்ங்கிறது ஜஸ்ட் ஒரு மீடியேட்டர் ஓகேயா ஆனால் ஆர்டாஸ்னா என்னது ரியல் டைம் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ரியல் டைம் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்னா ஒன்றுமே இல்லை ஒரு டைம் பேஸ்டாக ஆப்ரேட் ஆகக்கூடிய ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ரொம்ப சிம்பிளாச்சுன்னா இப்போ விண்டோஸ் செவன் எடுத்துக்கோமே அது வந்து ஆர்டாஸ் கிடையாது ஜென்ரல் பர்பஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஒரு டேட்டாவை நான் காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணுறேன் அஞ்சு நிமிஷம் தான் பேஸ்ட் ஆகுதுன்னு காட்டும் ஆனால் ரெண்டு நிமிஷம் தான் பேஸ்ட் ஆயிரும் ஸோ அங்கே டைம் மேனேஜ்மெண்ட் கிடையாது ஆனால் டாஸ்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ணோம் இங்கே அப்படி கிடையாது டைம் மேனேஜ்மெண்ட் அஞ்சு நிமிஷம்னா அஞ்சு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷம் டைமில் கரெக்டாக இருக்கும் இன்னொன்று மல்டி டாஸ்கிங் ஒரே நேரம் பல விதமான டாஸ்க் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் டாஸ் ரியல் டைம் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஓ
சாஃப்ட் ஆர்டாஸ் வெல்கம் இந்த ஓஎஸ்க்கு வந்து ப்ரோக்ராம் எழுதக்கூடிய டூல்ஸ் அதாவது இந்தந்த சாஃப்ட்வேரில் தான் நம்மளால் ப்ரோக்ராம் எழுத முடியும் ஓகே இது சாஃப்ட்வேர்னு சொல்லக்கூடாது டூலுன்னு சொல்லணும் கியூஎன்எக்ஸ் விஎக்ஸ் ஒக்ஸ் த்ரெட் எக்ஸ் எம் ஓஎஸ் எம்பல் சிஸ்டம் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் மியூகாஸ் டூ ஆர்டிலெக்ஸ் வின் சி அதாவது விண்டோஸ் காம்பேக்ட் அடிஷன் ஓகே விண்டோஸ் சிஏ அது வந்து மைக்ரோசாஃப்டில் உள்ளது தென் ஆண்ட்ராய்டு ஸோ இந்த ஆண்ட்ராய்டு எல்லாமே இதெல்லாம் டூல்ஸ் இந்த டூல்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம ப்ரோக்ராம் எழுதிக்கணும் அது மல்டி டாஸ்கிங் பேஸ்டாக ப்ரோக்ராம் எழுதணும் அதெல்லாம் ப்ரியார் தெரியும் ஏன்னா எல்லா கையிலுமே இருக்கு தென் கன்சியூமர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் கன்சியூமர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் நிறைய டிவி ஃப்ரிட்ஜ் வாஷிங் மிஷின் நம்ம டெய்லி யூஸ் பண்ணக்கூடிய எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ் தான் தென் எவியானிக்ஸ் எவியானிக்ஸ்னா ஏவியேஷன் ப்ளஸ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் தான் எவியானிக்ஸ் சொல்கிறோம் ஸோ இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளைட் கண்ட்ரோல் நம்ம ஃப்ளைட் எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்கல்ல ஸோ இதுக்கு கம்யூனிகேஷன் மீடியம்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறது நம்மளுடைய எம்பட சிஸ்டம் தான் இருக்குது தென் மெடிக்கல் சிஸ்டம்ஸ்லாம் இருக்குது இசிஜி தென் ஸ்கேனிங் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய டெக்னாலஜிஸ் வந்து இன்னைக்கு எம்பட் கீழே அதிகமாக வந்துச்சு ஸோ நாம் இருக்கக்கூடியது டிஜிட்டல் வேர்ல்ட் இந்த டிஜிட்டல் வேர்ல்டை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது முழுக்க முழுக்க நம்மளோட எம்பட் சிஸ்டம் தான் ஓகே ஸோ இதுக்கு மேலே ஏதாவது குறைஸ் இருந்ததுன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட கேளுங்க அதுக்கு வந்து நீங்களே ஆன்சர் ப்ரிப்பேர் பண்ணி நீங்கள் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு கன்வெட் பண்ணுங்கள் ஸோ ப்ரெசன்டேஷன் நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா ரெண்டு டூட்டோரில் பாருங்கள் ரெண்டு டூட்டோரில் இருக்கக்கூடிய நோட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க நோட்ஸ் எடுத்து ஜஸ்ட் டிஸ்பிளே பண்ணி பக்காவாக ப்ரோ ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இந்த பிபிடி வேணும் அப்படின்னா என்னோடய டூட்டோரில் பார்த்ததுக்கு அப்புறமா கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தென் இதை பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக என்னோடய சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் டெய்லி டெய்லி புது புது அப்டேட்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும் உங்களுடைய இமெயில் ஐடியை கீழே உங்களுக்கு பிபிடி வேணும்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ நான் வந்து உங்களுக்கு இந்த பிபிடியை வந்து நான் உங்களுக்கு அனுப்பிவிடுறேன் ஓகே தேங்க்யூ கேஸ் தேங்க்